അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മയിലിൻ്റെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചേട്ടൻ എന്താ കടുവ പിടിച്ചോ സിംഹം പിടിച്ചോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ ആരും പിടിച്ചിട്ടില്ലേട്ടാ നമ്മൾ വെള്ളിയാഴ്ചയെ വീഡിയോ ഇടാറുള്ളൂ അപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ രക്ഷയില്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സമയമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ബുധനാഴ്ച ബുധനാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വെള്ളിയാഴ്ച ഒക്കെ വീഡിയോ ഇടാം സമയമില്ലാത്ത കാരണമാണ് കുക്കിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോക്ക് തൊട്ട് മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഹണ്ടിങ് വീഡിയോ ഇതിൽ ഇനി കാണാത്തവർ ഉണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ ഹണ്ടിങ് വീഡിയോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പോയി നോക്കിക്കോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ താഴെ സൈറ്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും ലിങ്ക് കൊടുക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം കെട്ടറക്കാരെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടാ അതായത് ഈ ഇല ചവിട്ടിയിട്ട് വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയും തൃശ്ശൂർക്കാർ ഒരാളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ അയാൾ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അല്ലേ അയാളായിട്ട് വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കുക പണ്ട് തൃശ്ശൂർ കല്യാണം നടക്കുമ്പോഴേ ഈ കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം നമ്മൾ നിലത്തിരുന്നിട്ടാണല്ലോ ഊണ് കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഈ നിലത്തിരുന്നിട്ട് ഊണ് കഴിക്കുമ്പോൾ അലയിൽ പോയി ചവിട്ടും എന്നിട്ട് ആ അലയിൽ ചവിട്ടി കാരണത്താൽ ഒരു വഴക്കുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനാണ് അലയിൽ ചവിട്ടിയിട്ട് തൃശ്ശൂർക്കാർ വഴക്കുണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വഴക്കുണ്ടാക്കണം തൊട്ട് മുന്നേ ന്യൂസിലാൻഡിലെ കംപ്ലീറ്റ് മയിലിനെ ഹണ്ടിങ്ങിൻ്റെ അതിൻ്റെ ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ പഴയ വീഡിയോയിൽ അതായത് കഴിഞ്ഞ ചത്ത വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറ്റിയത് പോയി കാണുക എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുകയാണ് വെച്ചെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കിംഗ് കാണാം ഓക്കെ റെഡി റെഡി ഭൂപ്പാ അപ്പോൾ നമ്മൾ മയിലിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകാട്ടാ ഇന്ന് വീട്ടിൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും രാവിലെ ജോലിയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഗ്യാരേജിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഈവൻ ബ്ലീഡ് പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഭംഗി ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മെയിൻ ബുച്ചർ അവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജോലിയുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഐ മീൻ അവൻ ഞാൻ നൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഇന്നലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഏയ് മത്ത് കേൾന്ന ഹൗസ് മീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം ക്ലീൻ ചെയ്യാം അവി അതിൻ്റെ പീലിയെല്ലാം പറിച്ചെടുക്കാൻ കേട്ടോ നല്ല സൂപ്പർ പീലിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് പീലിയെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവി ആദ്യം വിഷമൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അവൻ പീലി കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം കേട്ടാ എന്താപ്പോ അവൻ്റെ സെറ്റപ്പ് നോക്കിയേ അവിയേ ചിക്കൻ ഞങ്ങളിത് ആദ്യമായിട്ടാണ് മയിലിനെ വെടി വയ്ക്കുന്നത് മയിലിൻ്റെ എറിച്ച് ആദ്യമായിട്ടാണ് കഴിക്കാൻ പോണേ അപ്പം നമുക്ക് ക്ലീനിങ്ങും പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം എൻ്റെ ചറക് കട്ട് കേട്ടാ നമ്മൾ ആദ്യം ഹലോ ഹലോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഫാൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ സമ്മർ യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് എസ് വാട്ട് യു കോൾ ദിസ് ലിറ്റിൽ ഫാനി തിങ് അല്ല ഞങ്ങളെ ചൂടോളം ഇല്ലാത്ത പറക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെയ്യ് മൊത്തം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം പൂജ ആക്കണ്ട കുറച്ച് ചൂടുള്ള ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടുള്ള ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചൂടുള്ള ഒഴിച്ചിട്ട് പറക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നെയ്യ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിലോ ഈ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കാണുന്ന ഇന്നലെ വെടി കൊണ്ടാ പാടുകണ്ട ഉണ്ടുണ്ടോ നോക്കാം തൂലൊക്കെ കയറി പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ കണ്ട കറക്റ്റ് ആ ബുള്ളറ്റ് പോയ ഓട്ടം കാണാണ്ട് അവി കട്ട് ചെയ്യണ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു കൈൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ എല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കട്ട് പോയി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ട അതിൻ്റെ മജ്ജയുടെ കളറ് ഒരു ഓറഞ്ചിഷ് യെല്ലോ കളറ് ഇതാണോ ഇതിൻ്റെ നെയ്യ് എന്ന് പറയണത് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ചേട്ടാ ഇനി നാട്ടിലാരെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ നെയ്യ് എടുത്ത് കളിച്ചിട്ടുള്ള പിള്ളേരെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് എന്തായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ തൊലിയുടെ മുകളിൽ കുറേ നെയ്യ് കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മജ്ജയാണോ നെയ്യ് അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ നെയ്യിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ബിരിയാണി കൊടുത്താലോ അവി പറയാ ഓ ഗരം പാനി പക്ഷായിരിക്കാ ഹോട്ടലോ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് പോരുണ്ട് കേട്ടോ അല്ല വെച്ചെങ്കിൽ
വയലിനെ കാണാൻ എന്തിൻ്റെ പോലെയുള്ള പൂച്ചട പോലെയാ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ചേട്ടാ രാവിലത്തെ ഉറക്കച്ചടവാക്കടാ അവന് നല്ല മൂപ്പുണ്ട് കേട്ടോ അവന് നമ്മുടെ കത്തിക്ക് അതിനേക്കും മൂപ്പുണ്ട് അപ്പോഴാണ് അവൻ്റെ കളി നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ ഓർഡിനറി സ്റ്റൈലാ കേട്ടോ ലോഫുള്ളി ഇതിൻ്റെ മാങ്ങ കണക്കനീസി ഇതിൻ്റെ വെടിയുണ്ടോ കല്ലു കൊടുത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പം നോക്കണ് കാണാണ്ട് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു ഇതാണ് തോന്നുട്ടോ അതിൻ്റെ അയ്യോ അതിൻ്റെ മറ്റേ നമ്മുടെ കോഴിനെ നന്നാക്കുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന ഒരു പച്ച സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതിന് കാണല്ല കേട്ടാ ഇത് പച്ചയില്ലാണ്ട് ജനിച്ച ജീവിയാൻ തോന്നുന്നു ഇതെന്താണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാങ്ങ ഈ സാധനം നമുക്ക് തിന്നാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇത് അവൻ്റെ ഹാർട്ട് കണ്ടോ നല്ല നെയ്യൊക്കെ ഉള്ള നല്ല മഞ്ഞ ഹാർട്ട് കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ അവി എന്നിട്ടാ വീഡിയോ എടുക്കണേ എന്താക്കാവോ ആൺമയിലായ കാരണം അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിക്കിൾസ് കണ്ട കണ്ട ഇവിടുത്തെ മയിൽ തിന്നുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മയിൽ ഈ പാമ്പ് പഴുതാര അങ്ങനെയുള്ള സാധനമാണ് തിന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ മയിൽ തിന്നുന്നത് കണ്ട നിങ്ങൾ പുല്ലാണ് തിന്നുന്നത് പുല്ല് പുല്ല് ശരിക്കപ്പോൾ ഈ ഈ മയിൽ തിന്ന പാമ്പിനെയാണോ അതോ പുല്ലാണോ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഈ പാമ്പും അല്ല ചിങ്ങ മൈനി ഐ മീൻ അങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞ് സാധനങ്ങൾ ജീവികളൊക്കെ വളരെ കുറവല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി ഈ വിറ്റങ്ങൾ സർവൈവ് ചെയ്യണേന്ന് കണ്ട കോഴിക്ക് ഇവിടെ നാട്ടിൽ ഇവിടുന്ന് പുള്ളിത വരും ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പുള്ളിത വരില്ലേ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സൈഡിൽ ഓട്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വലിക്കണം ഞാൻ വെറുതെ കുറഞ്ഞ നേരം ഇരുന്നിട്ട് പുള്ളി ഇതു അതിൻ്റെ ബുള്ളറ്റ് കണ്ട നില കയറിയത് കണ്ട പരന്നിരിക്കണെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്നതാ കേട്ടാ വെരി വെരി ഗുഡ് അടിച്ചിട്ട് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ തലയൊക്കെ പരന്ന് ഉള്ളി കയറിയതേ ടു ഗുഡ് ഇനി മാങ്ങ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോവാ കേട്ടോ ഓക്കെ മാങ്ങേരെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതേ മാങ്ങേരെ ഉള്ളിലും കംപ്ലീറ്റ് കല്ല് ഇത് കണ്ട നിറച്ച് കല്ല് എന്തോരം കല്ലാന്ന് നോക്കി അത് കല്ലൊക്കെ എങ്ങനെ ഇത് പുറത്തേക്ക് പോണോ ആ പിരിവൂട്ടത്തിലാവും പോണ്ടാവും അല്ലേ വന്നിട്ടോ പണ്ടേ രാവിലെ കട്ട ജോലി അടയിൽ ഡെയിലൊക്കെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇത് ഒരുക്കളയാം ഓക്കെ ഹാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തു മാങ്ങ കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് മയിലിനെ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ചിക്കൻ പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടാ നാളെ ആരോ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ചേട്ടന് മറ്റേ കോഴിയൊക്കെ ബ്രോയിലർ കോഴി വെട്ടണ കാരണമാണ് ഇത്ര സ്പീഡിൽ വെട്ടാൻ പറ്റുന്ന നാടൻ കോഴിനെ ഒന്നും വെട്ടാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അതിനൊക്കെ ടെക്നോളജി ഒന്നേ ഉള്ളൂ ദേ കത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നാടൻ കോഴി ബ്രോയിലർ കോഴി ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങോട്ട് പെട്ടയ്ക്ക് തന്നെ അങ്ങോട്ട് ആളെ വേണ്ടത്ര പരിചയമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ലോക പ്രസിദ്ധനാ തനി രാവണൻ പത്ത് തലയാവന് കത്തിക്ക് എന്ത് നാടൻ കോഴി എന്ത് എന്ത് കത്തിക്ക് എന്ത് നാടൻ കോഴി എന്ത് വരവ് കോഴി കുഞ്ഞാ ഇത് കണ്ടാ നിങ്ങള് അതിന്റെ ബാക്ക് കണ്ട ആ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എറച്ചിട്ടാ ഇതേ എറച്ചിടാ ഇതാണ് മറ്റേ കോഴിയുടെ ഓയിസ്റ്റർ ബോൺ എന്ന് പറയണ ഭാഗം പക്ഷെ മയലിന് ഓയിസ്റ്റർ ബോൺ എന്ന് പറയണ ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് എറച്ചിട്ടാ അത് കണ്ടാ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ നെയ്യ് വരുന്ന സാധനം കേട്ടോ നമുക്ക് പെട്ടക്ക് ആ ഇത് എനിക്ക് തോന്നേ ഇതാണ് മയിൽപീലി ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കണ സ്ഥലം ഇതുമ്പോ മയിൽപീലി ഇരിക്കണേ ആ അതാണ് ഈ ഏരിയ ആ അതാണ് ഇങ്ങനെ വലുതായിട്ടിരിക്കണേ ഇന്നലെ ഈ ഭാഗത്താണ് വെടി കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇന്നലെ ഈ ഭാഗത്ത് വെടി കൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ചോരയൊക്കെ കട്ടയായിട്ട് ലമ്പായിട്ടിരിക്കണം കണ്ട ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ബ്രസ്റ്റിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് കൂടെ കയറി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയി ഇത്രയും ഭാഗാവാൻ സ്പോയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആണോ ക്യാൻ വി ഈറ്റ് ദിസ് ഇത് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയും മീറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം തൂക്കി നോക്കാം ഇത് എന്തോരം മീറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വൈകുന്നേരം കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം കേട്ടോ നമുക്ക് അറി വയ്ക്കാം ഞാൻ ഇതുവരെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അങ്ങനെയുണ്ട് ഓക്കെ
You say pung pang. What did you say? You pung pang. <laughs> pung pang. <laughs> pung pang. Just. Then my in the tail, our mood that, that in the peel it up, that. This is in the side leg, that. Side leg peel it up. നമ്മുടെ മയിലെല്ലാം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൂടെ കുറച്ച് തേങ്ങ വറുത്ത് അരച്ചിട്ടുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെജിറ്റബിൾസിനായിട്ട് കുറച്ച് ബീൻസ് നമ്മുടെ അമരക്കായ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഓവർ കുക്ക് ആയിപ്പോയി അതവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്തോ കാണിക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് ഈ പരുവത്തിലായത് എനിക്കിത് കാണാൻ തന്നെ കുരു കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇതിന് കുറച്ച് മസാല പരത്തിയിട്ട് കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കാൻ പോകാം ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ തക്കാളി അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് ഇഞ്ചി കുറച്ച് കരിവേപ്പില ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിന് ഒരു മണോ ഉളുമ്പോ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ എന്താ കാര്യം എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ധാരണ കാരണം നമ്മൾ ഇന്നലെ അതിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് ഏതാണ്ട് ഒരു ആറ് ഏഴ് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ബ്ലീഡ് തന്നെ ചെയ്യിപ്പിച്ചത് കുറച്ച് ബ്ലഡ് വേടി വെച്ച സ്ഥലത്ത് കൂടെ പോയായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും ഒരു ഉളുമ്പ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തു ആ ഉളുമ്പ് ഇതിനില്ല അതായത് സാധാരണ ചിക്കൻ ഒരു നാടൻ കോഴി കഴുകുമ്പോൾ വരുന്ന പോലത്തെ ഒരു മണം പോലും ഈ ഐറ്റത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് വേഗം കുക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വിസിൽ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് തുറന്നു നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലും സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കാം ഷൂടേ എന്തോരിൻ്റെ ഷൂടണം തന്നെ ഷൂട അങ്ങട് കിരം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഫ്രോസൺ പൊറോട്ട ചുട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ അരു അരുമാമ എന്താ ഈ ഇങ്ങനെ മയിലാക്കണ പോലെ ഇങ്ങനെ ആക്കണ്ടല്ലോ എന്ത് പറ്റി അരുമാമ മയിൽ തിന്നാൻ വന്ന കേട്ടോ അരുമാമ ശാപം കിട്ടിട്ടാണ്ട് ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന കഴിക്കുക ഏഹ് പക്ഷെ ഇന്നലെ മയിലിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇപ്പൊ രാത്രി കാരാജിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ഞെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഭയങ്കര ടയർഡാട്ടാ ഇന്നലെ മലയൊക്കെ കേറിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റും താങ്കി മാങ്ങി റൊമ്പ ടയർഡായിരിക്കും ഇല്ല തമ്പേ ഓക്കെ നമ്മുടെ എന്താ ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു മണമൊക്കെ വരും കേട്ടോ കണ്ടിട്ട് വെന്തുന്ന തോന്നണ് ഏ ഇല്ലല്ലേ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആക്ച്വലി വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെന്തിട്ടുണ്ട് വെന്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നണേ ഒരു തരിയും കൂടെ ഇവനെ ഭയങ്കര മണം ചൂടുണ്ട് വേവിക്കാം ഇല്ല വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ചൂവി ഉള്ളതാണെന്ന് നല്ലത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒക്കെ അലുത്ത് പോകും ഞാൻ ഒരു വിസിലും കൂടി അടുപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ നാടൻ കോഴിയുടെ ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ശരിക്കും നാടൻ കോഴി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ തവണ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന പോലത്തെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ രണ്ടാം ഘട്ട വേവ് കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ഇനി എന്താ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇപ്പോൾ എന്തായാലും എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ തിന്നാൻ പോവാം ഇത് ലേശം വേവ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ആവാം പക്ഷെ ഇനി ഇവന് വേവിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഇവനെ ഉടയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല മൂർച്ചയുള്ള പല്ലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കടിച്ചു പറിച്ച് തിന്നാം ഓക്കെ റെഡി റെഡി ഞാൻ അതിൽ കുറച്ച് തേങ്ങ വറുത്തരച്ചത് ഇത് ഞാനിവിടെ വറുത്തരച്ച് ഉണ്ടാക്കിയത് കേട്ടോ ഒക്കെ വറുത്തരച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇളക്കുക ഇനി കുറച്ച് നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ കേട്ടോ റെഡി റെഡി ഇതാണ് ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈല് കുമ്പളങ്ങി ഇട്ടിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറി ഇങ്ങനെ വെക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങി ഒന്നുമില്ല തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈല് കുമ്പളങ്ങി ഇടാത്ത നല്ല മയില് കറി എന്താ പോകും ഇതേ നമ്മുടെ കറി റെഡ്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ പോ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഓ കയ്യ പുള്ളി എല്ലാ തവണ എൻ്റെ കൈ കൂടുതൽ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ബാക്കിയുള്ള ഗ്രേവി ഇത് ആക്ച്വലി അയ്യോ അതും സാരില്ല കൊണ്ടേ സമയമില്ല എന്ന് വൈകുന്നേരം ഇനി ഇന്നും ജോലി ഉണ്ട് നീ എന്താ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സാലഡ് ആണ് കേട്ടോ കുറച്ച് പൊമ്മഗ്രനേറ്റ് സീഡ്സ് കുറച്ച് കൊറിയാണ്ടർ പിന്നെ അതേ കുറച്ച് ഇതിൽ ലൈമ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് സ്വീറ്റ് ക്യാപ്സിക്കം അനിയൻസ് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോസ് ഇത് വേണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അല്ലേ ഇപ്പം എന്താണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നില്ല
പക്ഷെ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈല് വറുത്തരച്ച കറിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്വീറ്റ്നെസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂർ കാര്യം പിടിച്ച് പോകാൻ പെട്ടയ്ക്കും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ മയില് ശരിയായി പിന്നെ നമ്മുടെ സാലഡ് പിന്നെ കിരൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കേരള പൊറാട്ട ഇത് ഫ്രോസൺ ആണ് കേട്ടാ പിന്നെ കുറച്ച് കറി അവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് തൂക്കാൻ വിട്ടുപോയി ഇത് എത്ര കിലോ ഇതിൻ്റെ ഇറച്ചി ഉണ്ട് ഇത് തൂക്കാൻ വിട്ടുപോയി ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും തൂക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം കറി അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇത്ര തന്നെ കറി ഇവിടെ നമ്മുടെ കുക്കറിൽ ബാക്കിയുണ്ട് ഒരു തരി കുറവുണ്ടാവും ഇതേ കണ്ടവുണ്ടേ ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് എൻ്റെ ഒരു കണക്ക് ശരിയാണ് വെച്ചെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടര കിലോ ഇറച്ചി എന്താണെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വന്ന പറഞ്ഞാൽ വേഗം വേഗം ഇത് വിളിക്കുക അപ്പോൾ അതിനേക്കു മുന്നേ ഞാനൊരു പീസായി ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൊത്തത്തിൽ വികാരം പ്രണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാരെ എന്താ ഇതിന് വേണ്ടിയില്ല അതെ ആദ്യം കടിച്ചത് കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടാ പണിയാ പള്ളി രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ കടിക്കാൻ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോടേരി വാവനി കരിമ്പ് നിങ്ങളെ പോലെ ഉണ്ട് അത്രയ്ക്ക് മുറുക്ക അതിൻ്റെ ഇറച്ചിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല ചാറിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നാണെങ്കിലും ഇതേ കണ്ടില്ലേ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുമണി വേണമെങ്കിൽ വേവിക്കാം നാളെ ഒന്നുമണി ഞാൻ വേവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ വേവിച്ചു എന്നാലും ഇവൻ എന്നോട്ടാ ഞാൻ ചോദിക്കണേ കേട്ടാ കമോ ഓക്കെ എന്നാലും വെടിക്കാരന്മാരും ആരും മാമി എല്ലാവരും വന്നോളെ എന്നാലും പൊറോട്ട കൂട്ടിയിട്ട് അടിച്ചു നോക്കും എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറയും എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഇപ്പം എന്തല്ലേ നിങ്ങളെ പോലെയൊക്കെ കഴിക്കുക വരിക കമോൺ ആ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇത് മിസ്റ്റർ ജെഫ്രി ജെഫ്രി ഫ്രാം മൂവാറ്റുപുഴ ആദ്യമായിട്ട് ഞെട്ടിയിട്ട് നിൽക്കണേ ഒന്ന് ജെഫ്രി ഇന്നലെ വെടി വയ്ക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങിയ ഞെട്ടല്ല ഇതുവരെ തീർന്നിട്ടില്ല ഇത് ബിനോയി ബിനോയി കട്ടപ്പന ഇടുക്കിയാണ് കേട്ടോ ഇടുക്കിക്കാരനാണ് അപ്പൊ ഈ വക സാധനങ്ങളൊക്കെ പരിചയം ഉണ്ടാവാൻ വഴിയുണ്ടല്ലോ ഇനി നമ്മുടെ ജെറിൻ ജെറിൻ ക്യാമറ അടിക്കും ഇങ്ങോട്ട് വരൂ തള്ളി കാണും കോട്ടയം എരുമേലി ജെറിൻ ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് കാലമായി ജെഫ്രി മാത്രം കുറച്ച് ന്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലേ അഞ്ചു വർഷം ജെഫ്രി ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കുറച്ച് ഇവിടുത്തെ സീനിയർ സിറ്റിസൺഷിപ്പിനെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ടീമാണ് റെഡി റെഡി പരിപാടി കൂടെ ഞാൻ സർവ് എന്തപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പൊ കുക്കും ചെയ്യണ സർവ് ചെയ്യണം എന്താ എന്ത് കുട്ടികളും ഇങ്ങനെ അതെ അതെ പിന്നെ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ സാലഡ് വേണോ കുറച്ച് സാലഡ് ഭയങ്കര ശീല അവർക്ക് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഹെൽത്തി ഫുഡ് കഴിക്കുള്ളൂ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല ഓക്കെ കുറച്ച് സാലഡ് കൂടെ ലഫ്ലി അതെ ഇത് പാതാളക്കാരൻ്റെ പോലെ ഉണ്ടല്ലേ അത് ഈ പീസ് കുറച്ച് ആഹാ ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം കേട്ടോ തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈല് റെഡി റെഡി മയിലൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് മയിലിനോട് തന്നെ ചോദിക്കണം ഈ മയില് ആ നിങ്ങൾ കഴിച്ചു നോക്കിട്ട് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മീറ്റിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം പറയട്ടോ ചാറ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പൊക്കി പറഞ്ഞോളോ എങ്ങനെയുണ്ട് ജെഫ്രി നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇറച്ചി വെടിയിറച്ചിയുടെ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെ ശരിക്കും കിട്ടുന്ന നല്ല ഇറച്ചിയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയാക്കുന്നത് നല്ല ഗ്രേവി കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പൊറോട്ട ഒരു പീസ് എടുത്ത് കഴിച്ച ഗ്രേവി കൂട്ടി എടുത്ത് തൃശ്ശൂർ സാധനം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ ചാറ് എങ്ങനെ ഗ്രേവി നന്നായിട്ടുണ്ടോ ചാറ് നല്ല എനിക്ക് വന്നേ എനിക്ക് അല്ലാണ്ട് അടിപൊളി ഇനി ജെറിനെ ജെറി ഇപ്പൊ കരയുന്ന എന്താ പറ്റി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വേവിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് ഭയങ്കര വേവ് കുറവായ പോലെ ഇപ്പോഴും ഇറച്ചിയാണ് 
പക്ഷെ അത് നമുക്ക് കറിക്കൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ആ ഗ്രേവി അത്രയും നല്ലതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ മീറ്റിന്റെ വേറെ ഫ്ലേവർ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഒന്നും വരുന്നില്ല പിന്നെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി ഒരു ബേഡാണെന്നുള്ള അല്ലെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഐറ്റം കഴിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഇതുണ്ട് എല്ലാ പുതിയ പുതിയ സാധനങ്ങള് ട്രൈ ചെയ്യാൻ കീണാണ് എന്നും കീറേണ്ട മനസ്സ് ബാക്കി എല്ലാം പുതിയ ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പാമ്പ് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഇവ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായിട്ട് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലായിരുന്നു നീ എന്തൊക്കെ വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി മീറ്റ് നാട്ടില് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നീ എന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ആഹാ നല്ല അരവുണ്ടല്ലോ മെഷീനിന് അതെന്താണെങ്കിലും നന്നായി കോഴി നാടൻ കോഴി വരവ് കോഴി തമിഴ്നാട്ടിലെ കോഴി ബംഗാളി കോഴി ഇങ്ങനെ കുറെ വെറൈറ്റി കോഴി പണ്ട് പണ്ട് തവളനെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നാട്ടില് മനസ്സിലായി ബാൻഡിയുടെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് കിരണ്ടെ റിവ്യൂ ടാക്കിയോ ഇനി മയില് നീ കഴിക്കോ ഓ മയില് അപ്പൊ കുക്കിങ്ങും പരിപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പരിപാടി ഒക്കെ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടില്ലേ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ള എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായമാണ് അതായത് എനിക്ക് മയിലിറച്ചി വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ കഴിച്ച ആളുകൾക്കൊക്കെ കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ മയിലിറച്ചി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ചില ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ചില ആൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂസിലാൻഡിൽ മെയിനായിട്ട് ഇതിനെ ഹണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കളയിലാണ് പതിവ് ആരും ഇത് കറി വയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേക്ക് ആക്കിയിട്ട് കഴിക്കാനോ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഞാൻ ഗൂഗിൾ ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ മാത്രം ഇതിൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് അത് ബേക്കണം എല്ലാം വെച്ച് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് പാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും എല്ലാവരും അങ്ങനെ വലിയ വലിയ ഒരു സംഭവമായിട്ട് മയിലെർജീനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴും വല്ല ഒരു ഫണ്ടിന് ഹണ്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവരെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിടിച്ച് എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്കാം എന്നല്ലാണ്ട് റെഗുലറായിട്ട് പോയിട്ട് വെടി വെച്ച് കൊണ്ടൊന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു മീറ്റാണെന്ന് ഒരു ഗെയിമാണെന്നുള്ളത് തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓണസ്റ്റ് അഭിപ്രായം അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഇനി കുറച്ച് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പബ്ജി ഒക്കെ കളിക്കുന്ന ഞാൻ സത്യം പറയുന്നത് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഗെയിമും കളിക്കാത്ത ഒരാളാണ്ട് അതിനെ ഇതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ അവർ ഈ തോക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് തോക്കിൻ്റെ ഉണ്ട ഇന്നസെൻറ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയുക തോക്ക് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല ഉണ്ട വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നം കേട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ തോക്ക് ഉണ്ടൊക്കെ റിവീൽ ചെയ്യും അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ മേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ചാനല് ഒരു ഹണ്ടിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് ചെയ്യണ ഒരു ചാനലല്ല അതൊന്ന് രണ്ട് ഹണ്ടിങ് വീഡിയോസ് യൂട്യൂബ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമൊന്നുമില്ല ഈ ഹണ്ടിങ് വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നൂലാമാലകളുണ്ട് ഒന്നാമത് ഹണ്ടിങ് ചെയ്യണതിൻ്റെ പിന്നെ അവർ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് വാല്യൂ ഇല്ല യൂട്യൂബ് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹണ്ടിങ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും റിവീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ പുലുവാലാണ് നമുക്ക് അതായത് ഇതിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞ ഇത് പറഞ്ഞതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് അവർക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അധികം തോക്കും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ പഴയ ആടിൻ്റെ വീഡിയോയിലൊക്കെ കുറച്ച് കട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോയിട്ട് നോക്കാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ സമയത്ത് ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അതായത് തോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഹണ്ടിങ് വീഡിയോസ് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇടാം എന്നും